Buongiorno a voi le ballerine e i ballerini e benvenuti in questo nuovo tutorial. Io sono Juan Carlos e vorrei occuparmi oggi con voi di una nuova danza. Qui sotto in descrizione ci sono tutti i collegamenti che vi servono, il clip è sottotitolato e potete seguirmi nella vostra lingua e da ultimo non manca il timestamp per andare dalla didattica alla danza oppure dalla danza a tornare in didattica. Ed ora sigla e a ballare! La hueta. Ale, alla spiegazione. Quest'oggi vorrei presentarvi eh, una danza basca che si chiama Zapzi Yauziak. Tradotto in italiano sarebbe Sette Salti. Avete visto appena adesso una breve pollusione di questa danza. Due cose da sapere sono eh, Sette Salti perché la, il paese basco è diviso in sette province e quindi la danza è stata strutturata così una, una per provincia. To. E naturalmente in questo tutorial mi riferisco ad Asuri Belsa che potete cercare su YouTube, un altro tutorial che ho fatto precedentemente, il, il concetto di chiusura eh, basco passo punto appoggio chiudo l'ho spiegato là. Eh, vi dicevo in Asuri Belsa che i baschi usano chiamare le figure, io ho trovato qui una musica che chiama esattamente le figure dei sette salti, anche se normalmente la balliamo senza la chiamata perché ormai la, sape la sappiamo a memoria da tanto tempo, e però volevo puntualizzare che quando nella musica sentite Erdiska, almeno sappiate cosa vuol dire Erdiska, Erdiska significa eh, in direzione di ballo, destro, sinistro, pu giro, punto, appoggio, chiudo. Se Erdiska viene chiamato Lau e Tan, Lau significa 4, e Tan significa volte, Lau e Tan significa Erdiska 4 volte. E quindi... Ne ho fatte due, altre due. Dopo nel disco c'è la seconda figurina. Nel disco chiama Sotè, invece per noi lo chiamiamo Yao Zi, questa seconda figura che praticamente con il destro apro, taglio, appoggio, chiudo. Ho il sinistro libero, apro, taglio, appoggio, chiudo. Quindi abbiamo già fatto Erdiska Lauetan e un Yao Zi, che sarebbe questo qui. Dopo questo Yao Zi c'è un Erdiska semplice, che allora fa 1, 2, passo, punto, appoggio, chiudo. E adesso c'è un'altra figura che si chiama Dobla. Allora la Dobla che cosa fa? Sinistro, destro, pu eh, pu passo, punto, appoggio, chiudo. In, in realtà, mentre Yao Zi è una figura che si fa solamente in direzione di ballo, la Dobla è una figura che si fa solamente quando si va a sinistra, cioè V contro la eh, linea di ballo, Ricordate dalla prima tutorial che se si va a sinistra si parte sempre con il piede esterno che è il sinistro, però dovendo io ruotare sulla spalla sinistra mi avvantaggio già facendo 1, 2, passo, punto, appoggio, chiudo. E quindi mi rimane il sinistro libero perché ho ancora da fare un erdiska. Un erdiska semplice consiste verso sinistra con il sinistro passo, 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 punto, appoggio, chiudo. La sequenza totale di questi passi sarebbe Erdiska alla Uetan, Yao Zi, Dobla, Erdiska. E alla fine di questa sequenza c'è un salto. E poi si fa tutto quanto il ballo e ci sono due salti, tre salti e via dicendo fino a sette. Però la comprenderete meglio se adesso ce la balliamo tutta, perché se non ce la balliamo tutta ritornate, riavvolgete e tornate qui per capire meglio cosa abbiamo fatto in quanto a Erdiscala Uetan, Yauzi, Dobla, eccetera, eccetera. Ale, Zapzi, Yauziak. Bene, amiche e amici, andiamo a ballare Zapzi, Yauziak, sette salti. Questa è la intro, lui chiama Erdiska la Wetan. Erdiska la Wetan. Sotte. Erdiska. Dobla. Erdiska.
è che il bello è che nel set bisogna fare il salto finale con la rotazione. E voilà, questa era la nuova danza, grazie sempre per la vostra cortese attenzione, magari potreste iscrivervi al canale, lasciare un like, chissà, i vostri commenti qui sotto e al prossimo tutorial, ciao!